Hello viewers, I am Tanjimal Hock. Welcome to Three Phase Academy. Ask a topic PO system. So, first of all, PO system. PO system is full form of per unit system. So, per unit system is actually key. Per unit system is at a ratio, which is given value, and base value. So, we will say that per unit system is given value, and base value ratio. এখন প্রশ্ন হতে পারে কিসের গিভেন ভ্যালু এবং কার বেস ভ্যালু তো আমরা ইলেকট্রিক্যাল সিস্টেমে ভোল্টেজ কারেন্ট ইমপিডেন্স ইমপিডেন্স দু রকম রেজিস্ট্যান্স রিঅ্যাক্ট্যান্স তো এই ক্ষেত্রে এই ক্যালকুলেশনের ক্ষেত্রে আমরা ভোল্টেজের পার ইউনিট ক্যালকুলেশন করতে পারি কারেন্টের ক্যালকুলেশন করতে পারি ইমপিডেন্সের ক্যালকুলেশন করতে পারি তো কেন আমরা পার ইউনিট সিস্টেম ক্যালকুলেশন করব আমাদের ট্রান্সমিশন ডিস্ট্রিবিউশন লাইনগুলোতে এক একটা ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম রেটিং দেওয়া থাকে কি রকম দেওয়া থাকে আমরা একটু দেখি ট্রান্সমিশন লাইনের প্রথমে আমাদের জেনারেট করা থাকে আমাদের কান্ট্রি বিবেচনা করলে আমরা সাধারণত मेगा वोल्ट एम्पियर अथवा मेगा वाटे कैलकुलेशन करें। धोरणे ची एक सौ पंचाश मेगा वाट पावर कैपेसिटी शॉप पर ना ऐसा जेनरेटर जिकन देखे सप्लाई करें। जहाँ वोल्टेज धोरणे ची वन थर्टी के ट्रांसमिशन लाइन है, भैलू गो चेन्ज होते थे ट्रांसफर्मारे माध्यम ट्रांसमिशन लाइन मैक्सिमाम मैक्सिमाम दूस त्रिश के भी करते आसाय जो लोड कानेक्ट करी से क्षेत्र में कई बीस सब गुलटेम रेजिस्टेंस टाइम अथवा मेगा ओहम थे से क्षेत्र शुद्म पीइ अर्थात एक यूनिट सिसटेम माध्यम डिक्लेयर करते एक क्षेत्र इम्पिडेंस अथवा रेजिस्टेंसर भैलू से क्षेत्र जस्ट पीइ सिसटेम माध्यम रिप्रेजेंट करते जाट सिसटेम यूज ना हो क्षेत्र में किलो ओहम मेगा ओहम एखे ओहमे प्रेजेंट करते हो तो पी यूनिट सिसटेम क्षेत्र एक निर्दिष्ट इूनीट डिक्लेयर करा जाज पी यूनिट सिसटेम ट्रांसमिशन लाइन अथवा जेको क्षेत्र इलेक्ट्रिक पावर सिसटेम क्षेत्र अनेक इम्पर्टेंट पी यूनिट सिसटेम परिवर्ते अंश यूज करा जाए हे पार्सेंटेज सिसटेम पी यूनिट सिसटेम भैलूटा के हंड्रेड द्वारा गुणन करी जो भैलू का पाता हे पार्सेंटेज सिसटेम तो हमें दो भाव विषय प्रेजेंट करते तो हमें एत पीइ सिसटेम क्यों यूज है पीइ सिसटेम एडभान्टेज हमें जेने पीइ सिसटेम रूल्स नहीं आलोचना कर पीइ सिसटेम दो भागे यूज कर रूल्सा दो भागे 
আমরা প্রেজেন্ট করতে পারি ধরে নিচ্ছি আমার ট্রান্সমিশন লাইনের একটা ইম্পিডেন্স অথবা রিয়াক্টেন্সের ভ্যালু দেওয়া আছে প্রথমে ধরে নিচ্ছি একটা রিয়াক্টেন্সের ভ্যালু থ্রি হান্ড্রেড জি যদি আমার কোনো ফিক্সড ভ্যালু দেওয়া থাকে তাহলে আমার যে সূত্রটা হবে রিয়াক্টেন্স কে আমরা এক্স দ্বারা প্রকাশ করে থাকি এক্স ইকুয়ালস টু এক্স গিভেন ডিভাইডেড এক্স বেস এখন আমরা জানবো বেস ভ্যালুটা কি বেস ভ্যালু হচ্ছে এমন একটা ভ্যালু যেটা আমরা নর্মালি স্ট্যান্ডার্ড বলে ধরে থাকি এটা কিরকম হতে পারে আমাদের ট্রান্সমিশন লাইনে সাধারণত ট্রান্সফর্মার বিভিন্ন রেটিংয়ের হতে পারে তো অলওয়েজ আমার ফিক্সড ভ্যালু যে একটা ট্রান্সফর্মার দিতে পারবে এইটা আমি বলতে পারি না আমার একটা ট্রান্সফর্মার হয়তো সিক্সটিন কেভি ওয়ান সিক্সটিন কেভি নিচ্ছে আউটপুট দিচ্ছে টু টোয়েন্টি সেভেন কেভি কিন্তু ধরে নিচ্ছি আমার স্ট্যান্ডার্ডটা হচ্ছে টু থার্টি কেভি এক্ষেত্রে আমার এই টু থার্টি কেভিটা হচ্ছে বেস ভ্যালু যে ভ্যালুটা ডিক্লেয়ার করা থাকে অর্থাৎ আমাদের ট্রান্সমিশন লাইনে যে ভ্যালুটা ডিক্লেয়ার করা থাকে যে ভ্যালুর ট্রান্সমিশন লাইন হয় তাই হচ্ছে বেস ভ্যালু এখন আমার সাপ্লাই যদি টু টোয়েন্টি সেভেন কেভি যায় অর্থাৎ বেস ভ্যালু থেকে চেঞ্জ আসে সেক্ষেত্রে আমাকে ক্যালকুলেশন করতে হয় এই ক্ষেত্রে আমরা বেস ভ্যালু সম্পর্কেও স্পষ্ট ধারণা পেয়ে গেল যদি আমার এই বেস ভ্যালু বেস ইম্পিডেন্স বা রিয়াক্টেন্স ভ্যালু উল্লেখ করে দেওয়া না থাকে তাহলে কিভাবে বের করব বেস ভ্যালু বের করার সূত্র হচ্ছে এক্স বেস ইকুয়ালস টু স্কোয়ার ডিভাইডেড পি এখন এটা কিভাবে আসলো আমরা দেখি আমরা জানি যে ক্ষেত্রে পি হচ্ছে পাওয়ার পি ভোল্টেজ এবং আই কারেন্ট আমরা যদি আরো একটু মডিফাই করি পি ইকুয়ালস টু ভি আমরা জানি আই ইকুয়ালস টু ভি বাই আর যদি রেজিস্টিভ লোড হয় যদি সেক্ষেত্রে ইম্পিডেন্স বিবেচনা করি ভি বাই জেড যদি রেজিস্টেন্স না থাকে শুধুমাত্র রিয়াক্টেন্স থাকে ভি বাই এক্স যেহেতু আমরা এখানে শুধুমাত্র রিয়াক্টেন্স নিয়ে ক্যালকুলেশন করছি সুতরাং আমরা সূত্রটা নেব হচ্ছে আই ইকুয়ালস টু ভি বাই এক্স পি ইকুয়ালস টু ভি ইন্টু ভি বাই এক্স ইকুয়ালস টু ভি স্কোয়ার ডিভাইডেড এক্স তো এখন আমরা বেস ভ্যালুটা পেয়ে গেল পি সাধারণত রিয়েল পাওয়ারের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা তবে আমরা এই ক্ষেত্রে যে পাওয়ারটা ইউজ করি তা হচ্ছে অ্যাপারেন্ট পাওয়ার অর্থাৎ এস যার ইউনিট হচ্ছে ভোল্ট অ্যাম্পিয়ার সুতরাং এই ক্ষেত্রে পির পরিবর্তে আমরা এস লিখতে পারি সুতরাং এই ক্ষেত্রে বলতে পারি এক্স ইকুয়ালস টু ভি স্কোয়ার ডিভাইডেড এস যেখানে ভি হচ্ছে বেস ভোল্টেজ এবং এস হচ্ছে বেস অ্যাপারেন্ট পাওয়ার নাও ভ্যালুটা যদি আমার এক্স্যাক্টলি না থাকে পার্সেন্টেজ আকারে থাকে তাহলে বিষয়টা কেমন দাঁড়াবে 
এখন আমরা তা দেখব এখন গিভেন ভ্যালুটা যদি পার্সেন্টেজ আকারে দেওয়া থাকে তাহলে যে সূত্রটা দাঁড়াবে ধরে নিচ্ছি পার্সেন্টেজ আকারে গিভেন ভ্যালুটা হচ্ছে x প্রাইম এবং আমাদের বেস ভ্যালুর সাথে কম্পেয়ার করে পার ইউনিটের ক্ষেত্রে যে ভ্যালুটা দাঁড়াবে তা x ডাবল প্রাইম তাহলে সূত্রটা হচ্ছে x ডাবল প্রাইম ইকুয়ালস টু x প্রাইম ইনটু গিভেন ভোল্টেজ ডিভাইডেড বেস ভোল্টেজ স্কয়ার ইনটু বেস পাওয়ার ডিভাইডেড গিভেন পাওয়ার মজার বিষয় হচ্ছে ওপরেও পাওয়ার নিচেও পাওয়ার সেক্ষেত্রে কোনো প্রকার ইউনিট হবে না আবার যদি ভোল্টেজের সাথে কম্পেয়ার করি সেক্ষেত্রেও কোনো ইউনিট হচ্ছে না তাহলে এর ইউনিটটা কি যেহেতু আমরা বলেই দিয়েছি যে আমরা পার ইউনিট সিস্টেম ক্যালকুলেশন করব সেহেতু যদি পার্সেন্টেজ অথবা যেভাবে ভ্যালু দেওয়া থাকবে তা পার ইউনিট ভ্যালু অর্থাৎ যদি জিরো পয়েন্ট ওয়ান সিক্স মানে সিক্সটিন পার্সেন্ট ভ্যালু দেওয়া থাকে বুঝে নেব যে এইটা হচ্ছে পি ইউ তাহলে টোটাল ইউনিটটা হচ্ছে পি ইউ অথবা পার ইউনিট সবিওয়ার্স এতক্ষণে আমরা এই পিইউ সিস্টেমের প্রাইমারি কনসেপ্ট পেয়ে গেছি পরবর্তীতে আমরা এই ইকুয়েশনগুলো ইমপ্লিমেন্ট করার চেষ্টা করব এবং এর ক্যালকুলেশন কিভাবে হয় তা আমরা জানার চেষ্টা করব সবিওয়ার্স আজ তাহলে এই পর্যন্তই থ্যাংক ইউ